Hola, deseo que estés muy bien. Este tema ya lo tenía pendiente, pues me han preguntado desde hace algún tiempo cómo pueden detectar un trabajo de magia negra y si se puede saber quién se los hizo. Lamentablemente este tipo de cosas están aumentando. Cada vez hay más personas dominadas por su ego, por sus inseguridades, por sus sentimientos más mezquinos y perversos que sí pueden hacer mucho daño a través de magia negra muy poderosos, ya sea que ellos mismos se involucren en ese tipo de actividades o que paguen por ello. Solo que aquí sí hay que diferenciar de un trabajo de este tipo a una crisis depresiva o de otra índole porque mucha gente puede sentir que ha sido víctima de un trabajo de magia negra y no es así, sino que la persona, ya sea por sus propias decisiones, por su depresión o por otro tipo de problemas emocionales, ha ido acumulando una serie de conflictos para tener una vida difícil que ya lleva tiempo. Eso es otra cosa. La magia negra ocurre muy rápido. Por ejemplo, una persona que lleva una vida tranquila, estable, en cuestión de días puede venirse abajo, de la nada, sin explicación lógica. Es como si fuera de la noche a la mañana. Allí sí, ya hay que prestar atención porque puede ser un trabajo de magia negra. Cada trabajo de este tipo tiene un propósito específico y sobre eso vienen síntomas muy característicos. Hay tantos motivos por los que la gente decide pagar o hacer este tipo de trabajos, o bien tanto brujos malos que hacen trabajos así simplemente para exaltar el dolor y el caos en la humanidad, que realmente sería interminable tratar de especificar los síntomas para cada objetivo. Pero sí te doy los más característicos. La persona puede comenzar a experimentar pesadillas horribles, puede soñar entidades, hasta demonios, puede experimentar la espantosa sensación de que se te sube el muerto, pero a diferencia de la parálisis del sueño, estos episodios pueden sentirse incluso con los ojos abiertos. Sentir que te aprietan las piernas, los brazos, la cintura, que, que algo o alguien te está sujetando. Algo se les sube las noches. También pueden experimentar visiones, un miedo inexplicable. Dentro de esto hay síntomas escalofriantes como escuchar que le llaman por su nombre, que mientras dormía sufrió un ataque sexual de algún íncubo o bien siente que hay alguien maligno a su lado todo el tiempo. Pero vuelvo a repetir que esto nada tiene que ver con otro tipo de situaciones como la clarividencia o la mediunidad en donde constantemente se tiene contacto con el astral, con entidades tanto buenas como también lo pueden ser malas. Esto es diferente. Este tipo de experiencias le ocurren a personas que no tienen ningún tipo de contacto previo de ese tipo y que tampoco tienen algún problema mental diagnosticado previamente, porque inmediatamente, y eso es otra de las cosas que tienen que atravesar estas personas víctimas de magia negra, es que si lo llegan a compartir, la gente tiende a pensar que perdieron la razón. Y no es así. Hay cosas más allá de las que podemos comprender, ver y analizar desde la lógica, desde lo que conocemos. Hay que ir más allá de eso y, y comprender a la gente si está experimentando ese tipo de trabajos, porque de verdad esto es serio. Un síntoma claro es el malestar general que la persona comienza a padecer. No tiene ni idea qué le sucede. Como ejemplo, una persona sana que de pronto comienza a tener dolores de cabeza muy fuertes, desgano, falta de concentración, puede experimentar cambios repentinos de humor como si de la nada hubiese adquirido un trastorno de la personalidad. Otra clara señal es que sin explicación todo comienza a ir mal en las finanzas. El dinero se pierde con mucha facilidad. 
en el trabajo, en el negocio, con los clientes, con los amigos, con la familia, todo comienza a volverse caótico en la vida de la persona que también puede experimentar episodios de agresión, digamos, asaltos, desperfectos, accidentes. Si el trabajo de magia negra tiene que ver con forzar a la víctima a querer o a fijarse en alguien que le hizo el trabajo o pagó para que se lo hicieran, la persona se mostrará muy confundida. Si tiene una relación, comenzará a tener muchos problemas con la pareja. Es muy probable que caiga en el alcohol porque no entiende qué pasa, porque sin justificación comienza a sentir atracción por una persona que nunca le interesó. Si la persona aún tiene algo de voluntad, tratará de resistirse, sentirá que algo no anda bien, pero si el trabajo de magia negra es efectivo, perderá toda voluntad y acabará en las redes de esa persona que nunca le gustó, nunca le interesó, dejando todo lo demás, pareja, familia, amistades, peleándose con todo el mundo por estar con esta persona que le hizo el trabajo. Cuando la magia negra es por envidia, la persona experimentará una serie de relaciones fallidas en el amor, con las amistades. Es muy probable que comience a perder personas en su entorno muy queridas, muy importantes, que se alejen sin mayor explicación, que experimente humillaciones, chismes, conflictos, críticas y ataques, llevando a la víctima a caer en una depresión, a encerrarse, a no ser vista, incluso hasta a tentar contra su propia vida. Hay otros síntomas físicos que también se pueden presentar como pérdida de peso repentino, problemas de salud que no tienen un diagnóstico, los médicos no encuentran qué le ocurre a la persona, trastorno del sueño, puede presentar insomnio o bien ganas de dormir todo el día, sudoraciones, ataques de pánico sin un detonante aparente adicción al sexo u otras actividades dañinas para la persona cambio en sus gustos de pronto y de la nada siente la necesidad de ver películas sangrientas escenas violentas de escuchar música con mensajes muy agresivos puede experimentar deseos de hacer daño estos serían los más importantes síntomas y que necesitan atención inmediata Ahora, ¿hay manera de saber quién fue quien lo hizo? Sí, sí hay manera. Pero, la persona que quiere saber quién se la hizo, normalmente lo quiere saber para regresarle el favorcito. Pero yo no lo recomiendo porque es caer en los mismos instintos básicos y negativos del agresor. La venganza en este caso incluso puede ser peligrosa si no se sabe hacer. Se necesita ser muy experimentado para regresarle el hechizo al agresor. Así que yo en lo personal no lo recomiendo, pero cada quien es libre de hacer lo que considera conveniente y en ese caso lo que recomiendo es que busquen a un brujo o bruja blancos que se especialicen en neutralizar los hechizos de magia negra. No lo hagan ustedes porque se pueden meter en más problemas de los que ya tienen. Pero, por otro lado, te puedo decir que esto a veces ni siquiera es necesario, porque este tipo de gente que hace magia negra rompe los principios básicos de la creación y eso no queda impune, siempre se les regresa y multiplicado. La vida misma se encarga de cobrarles la cuota y nosotros ni siquiera nos tenemos que manchar las manos. Lo que sí podemos hacer es defendernos, es neutralizar, es bloquear esos ataques. Nosotros tenemos la manera de estar protegidos de este tipo de ataques, fortaleciendo nuestro espíritu, desarrollando la fuerza suprema del amor, pero sobre todo vigilando nuestra energía, nuestros centros energéticos, es decir, nuestros chakras, que son sumamente importantes porque son nuestro motor, si uno de estos se encuentra bloqueado, por allí puede entrar el mal. 
ya te expliqué el funcionamiento de los chakras y si no has visto mis videos te los recomiendo porque es muy importante que conozcas la importancia de nuestros chakras y que así puedas hacer que fluyan, que estén equilibrados y de esa manera te puedo garantizar que es muy difícil que pueda penetrar en nosotros un maleficio. Te dejaré en la sección de comentarios todos los videos al respecto de nuestra energía para que en caso de que sientas que puedes estar siendo víctima de alguien así, de un trabajo de magia negra, te protejas de inmediato. Nuestro poder de transmutación es formidable, como ya lo dije, somos extraordinarios alquimistas. Así que todos estos síntomas llevan a la persona a vibrar bajo y lo que tenemos que hacer es elevar la vibración para que comencemos a limpiarnos. También ya dejé un video muy bueno de magia blanca para hacer nuestros símbolos de poder y de protección. Por supuesto que los rezos, las oraciones de corazón, con verdadera intención y sin involucrar el miedo, son excelentes escudos. La sal, la sal es formidable para limpiar. Tenemos muchos elementos a nuestro alcance para protegernos, para limpiarnos de energías malas. Y en la medida en que nos conectemos más con las fuerzas de la naturaleza, más protegidos estaremos ante este tipo de ataques que sí hay que mencionar, están aumentando, van en escalada. Hay que estar muy atentos, sin miedo y listos para transmutar listos para cantar, para bailar y reírnos de cualquier ataque de este tipo. Eso los hace chiquitos, chiquitos. Así que dime si alguna vez fuiste víctima de algún trabajo de magia negra y si presentaste alguno de los síntomas que mencioné y cómo te libraste de ello. Yo quedo como siempre atenta a tus comentarios. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.